。这花生糕不好吃吗？啊？还剩这么多？你都不吃吗？啊、这么多草，喂这个皮子喂。兄弟们，这个今天又是最后一天喂牛了，嗯，然后就到明年的初一，就是我喂牛了。呵呵这个草料的话呢？买了五吨来了，五吨花生糕。呃，本来想买稻草那个、那个、那个、那个秸秆的，没有啊，那没办法。嗯，炒点料给牛吃哈。那个，这个放点点料到了草上面，牛特别喜欢吃。那那吃草的话呢，一口一口的咬。这是什么？维生素啊，钙、铁、锌、硒啊。蛆虫啊，好多人可能说问我什么药，给你给大家看一下，自己看啊。上个礼拜啊，呃，上个礼拜的上个礼拜，哦，我去了一次，然后现在的话呢。啊，其他牛的好看多了，呃，这个还有两三头，嗯，看的不怎么地，那个虫还没去干净，啊，再帮它去一包。这个去年呢、啊，好像冬天没都没驱虫，到了春天那个牛哦，真的难看死了，毛茸茸的，啊，舔的那个毛哦，就跟那个啥一样啊，用用什么用什么词形容词啊？就跟那个草啊，下雨天。在外面，您那个林子是在贴在上面那种感觉，哎，看着都恶心、啊。虽然这个牛比较瘦，是吧？但是好歹还是把虫做好，毛色不是好看一点。瘦的话，明年春天啊，再去放一下，把它把它把它给养肥了再说。嗯，冬天就没办法了哈、啊，忍过这个一个月，差不多草就起来了。搅拌均匀。哎呦，大哥，大哥，这是钱，浪费。别这么粗鲁。哎，慢一点，别这么急。本来还有盐的，这个盐啊，放到另外一个房间，这个没没留门，搞得现在进不去了。下次把那个草给吃完了，先先吃那边的草，然后再把先把它拿出来。其实这个这个这个东西啊，每次都会给一点，拌一下。这个油的话也也也也不会是吧？怎么缺营养？我现在最担心的就是那那几头母牛。等下给他看一下那那几头母牛哈。搞完了哈，这个就差了一道盐，因为有盐在里面的话呢，这个牛看到这个摆在上面啊，就非常喜欢吃。给你们看看这个牛啊，这个前面一个礼拜的毛色非常难看，啊、这头牛基本上不舔毛了，大白也慢慢的是吧，不怎么舔，看见没有？然后这两头，然后这几个毛色的话根本就没舔，兄弟，非常非常亮啊，然后就大白要吃一点，啊、小牛仔也上上上个礼拜都喂过了哈、啊，上个礼拜上个礼拜。都喂过了，还有这头牛啊，看一下它的膘怎么样啊？哎呦，瘦成这样子了，啰嗦，又是啰嗦的瘦。咦，大黄豆吃的吃吃的长得挺好的啊，人家长壮了，没瘦啊它，啊，还长壮了哈、哦嗯。这头哎，这头也没就怎么瘦，这头牛就稀来。比较断奶的，哪个牛仔是他种是吧？嗯，这头牛好像生了，看没有？这变化挺大的，后面又盘骨又开开来了，慢慢再开。我都不知道那这头牛的牛仔断奶了没有啊？你还吃一下又那个，不然的话又跟那个牛仔一样的。干嘛嘞？没有出入吃。
，难搞啊！这个母牛太瘦了，就会导致小牛仔营养不良。那小牛仔长得不好啊，母牛长得不好，这奶水不好，奶水不好，小牛仔也长不好，所以就这点麻烦，知道吧？嗯，吃嘛，怎么说嘞？也会给点饲料给它吃，但是感觉这个牛还挺瘦的，要不以后多多给它点吃，就这两头母牛多吃点，多吃点啊。兄弟们，喂牛，这样子又结束了哈，这个礼拜也就最后一天又结束了哈。嗯，就跟小孩子读书一样，一个礼拜一个礼拜，哎，烦人。就这样，回去。